you all would be in the best of your mood. Dear friends, today we're going to discuss some kinds of sentences. Today we have the subject that kinds of sentences. So in the ki in kinds of sentence, the first kind here we have today. In this video, we will discuss about that that is assertive or declarative sentences. Those sentences which are assertive or declarative sentences, we may say that assertive or declarative sentences are those sentences where there is a strong statement. We are there, we discuss something else with a strong statement. So the sentence where there is a strong statement or assertion, we may say that the sentence with assertion, we say it that assertive or declarative sentence. So come here that a simple sentence of forms or denies some things. These are simple sentences, very, very simple sentences. And sometimes it affirms something and sometimes it denies something. So whenever it denies something, we say that this is the negative sentence, the negative sentence or the negative form of the sentence in assertion. Are in declarative sentences we have negative and we have affirmative or positive. By positive we mean that there is no deny in the sentence and by negative sentences we mean that there is the use of not and we deny there from something else etc. So dear friends, assertive declarative sentence. Aisi jumle jinko hum sada jumle keh sakte hai. तो उनको हम ये सादा जुमले होते हैं इसमें बाज अवकात इसमें क्या होता है एक चीज के बारे में इकरार होता है और समटाइम किसी चीज के बारे में इनकार होता है तो जब इसमें इनकार नहीं होता है इकरार इसे अफर्मेटिव अफर्मेटिव तो जब जुमला सादा हो और उसमें किसी चीज के बारे में इनकार नहीं किया गया हो उसको हम एफर्मेटिव या पॉजिटिव जुमले कहते हैं और दरअसल ये परमिटिव और पॉजिटिव बेसिकली ये होते हैं एजर्टिव या डिक्लरेटिव यानी एजर्टिव या डिक्लरेटिव सेंटेंसेस के अंदर बाज अवकात हम जुमले में इनकार करते हैं वी डिनाई फ्रॉम समथिंग सो दैट वी से दिस इज नेगेटिव सेंटेंस और समटाइम उसी यानी एजर्टिव और डिक्लरेटिव जुमले के अंदर हम किसी चीज के बारे में इकरार करते हैं तो एट दैट टाइम वी से ये अफर्मेटिव है अफर्मेटिव स्टेटमेंट है द स्टेटमेंट इज अफर्मेटिव और द स्टेटमेंट इज ऑफ डिनाइड यानी कि नेगेटिव सो प्यारे दोस्तों इनकार करता है अबाउट समथिंग किसी चीज के बारे में या हम यू कह सकते हैं Uh, dear friend, these sentences are affirmative, or yani positive, or negative. So affirmative se matlab positive. Positive se matlab yani ki uh, it affirms something else. Or negative se matlab it denies to affirm something else. So ye simply apko Urdu mein bata do. Yani esa jumla jisme kisi kaam ke waqe ho me ya na ho ne ka zikar kiya gaya ho. Bas sirf saada baat ye hai. Esa jumla. जिसमें किसी काम के ऐसा जुमला जिसमें किसी काम के वाकई होने या न होने का जिक्र किया गया हो काम के बारे में बताता है ये जुमला कि ये काम हो गया है या ये काम नहीं हो गया है सो इसीलिए उस होने और न होने के लिए हम जो सारा जुमला लिखते हैं उसी जुमले को हम डिक्लेरेटिव या एजर्टिव सेंटेंस कहते हैं डियर फ्रेंड्स इसका परमिशन हम इसकी कैसे करेंगे सो कंस्ट्रक्शन इस जुमले की कैसी होगी इसका स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे इसके स्ट्रक्चर के बनाने के लिए हम जुमला शुरू करते हैं सब्जेक्ट से उस इस व्यू वाले सेंटेंस से इस व्यू मतलब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ऐसा जुमला जिसमें सब्जेक्ट हो वर्ब हो और ऑब्जेक्ट हो तो इसी को हम एजर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं और साथ में इसके बनाने का तरीका कुछ इस तरह है कि सब्जेक्ट से हम जुमला शुरू करते हैं सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब लगाते हैं वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं 
ऑब्जेक्ट के बाद पर फिर एक्सटेंशन ऑफ द प्रीडिकेट एक्सटेंशन ऑफ द प्रीडिकेट का मतलब है कि जुमले का बाकी बनता हिस्सा जैसे कि हमने हमारी एक वीडियो में हमने प्रीडिकेट और सब्जेक्ट इन दोनों में हमारी एक वीडियो मौजूद है कि जुमले में एक हिस्सा सब्जेक्ट होता है और दूसरा हिस्सा प्रीडिकेट होता है तो प्रीडिकेट की भी तफसीली उस वीडियो में बहस की गई थी और सब्जेक्ट पार्ट की भी तफसीली बहस की गई थी सो डियर फ्रेंड्स सब्जेक्ट से हम जुमला शुरू करेंगे यानी पायल से जुमला शुरू करके उसके बाद फैल और फैल के बाद मफरूल मफरूल के बाद जुमले का बाकी मानना हिस्सा में यूं कहूंगा अब देखिए फॉर एग्जांपल द कैट सेट द कैट सेट ऑन द बॉल ये सेट जो है ये अपने पास्ट पास्ट में है यानी कि हमारे साथ एक होता है ना प्रेजेंट या जिसे हम फर्स्ट फॉर्म कहते हैं हां प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं तो प्रेजेंट प्रेजेंट ये प्रेजेंट में सेट ठीक है एस आई टी एस आई टी सेट और उसका सेकंड पार्ट जिसे हम कहते हैं या पास्ट पार्टिसिपल जिसे कहते हैं तो वो क्या पास्ट क्या इसका सेट है पास्ट इसका हाँ सेट है तो इसका पास्ट पार्म एस आई टी सेकंड एस ए टी और फिर थर्ड पार्म जिसे हम सादा सादा अल्फाज में हम जिसे थर्ड पार्म कहते हैं वो भी फिर हमारे साथ क्या है एस ए टी है और ये रेगुलर वर्ड है सो द कैट सेट ऑफ द वाल आप इस जुमले में देखिएगा जुमला हमने शुरू किया सब्जेक्ट से द कैट उसके बाद हमने वर्ड फिट किया सेट उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया वाल ऑन द वाल सो वाल इधर आ गया ये ऑब्जेक्ट हो गया दरमियान में से ऑन का इस्तेमाल हुआ तो यहां से यहां तक हम इसको प्रेडिकेट कहते हैं ठीक है ना तो उसके बाद हमने प्रेडिकेट और ये जुमला क्या है ये जुमला एक इकरार करता है के बिल्ली जो है वो दीवार पर बिल्ली दीवार पर बैठ गई या बैठी हुई है उसके बारे में सो यहाँ पर अफर्मेटिव ये जुमला हमारा अफर्मेटिव है अब देखिए हमारे साथ कुछ इस तरह भी होता है कि हम हाँ एक मेन वर्ब जो हमारा होता है सेंटेंस में उसके साथ एक हेल्पिंग वर्ब भी यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब वर्ब को काम के होने के बारे में हमें पूरा पूरा बताता है कि ये काम जो हो रहा है हो गया है होता है ये किस जमाने में उसके जमाने के बारे में बताता है और उस काम की मौजूदा कंडीशन के बारे में भी हमें बताता है तो उसके लिए हम अक्सरी वर्ब यूज करते हैं अब देखिए ना उसका तरीका क्या होगा उसकी फॉर्मेशन हम कैसे करेंगे सब्जेक्ट सब्जेक्ट के बाद अक्सरी वर्ड अक्सरी वर्ड के बाद मेन वर्ड उसके बाद ऑब्जेक्ट उसके बाद प्रीडिकेट फॉर एग्जाम्पल इन दिस सेंटेंस Imran, Imran is a subject. Is is a helping verb or auxiliary verb? Claim, claim is kya? Ye hamara uh, progressive form hai, progressive form. Claim or uh, ye verb hai. So uske baad soccer, soccer is the object hai. ठीक है? अब देखिएगा यहाँ पर subject, auxiliary verb, object. ठीक है? तो इमरान इज प्लेइंग सॉकर इमरान रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस में और ज्यादा अल्फाज आगे मजीद तफसील के लिए नहीं है इमरान इज प्लेइंग सॉकर इमरान सॉकर खेल रहा है अब यहां पर देखिएगा ये अफर्मेटिव सेंटेंस है यहां पर एक क्लियर स्टेटमेंट दिया गया है एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया गया हम यू कह सकते हैं या हम यू कह सकते हैं कि यहां पर सिर्फ क्या किया गया है यहां पर बस एजर्शन बोले एजर्शन ही कह सकते हैं अब देखिए इमरान इज नॉट प्लेइंग सॉकर अब इसी जुल में देखिए उधर इकरार था इमरान इज प्लेइंग सॉकर यहां पर इकरार था और यहां पर क्या है इमरान इज नॉट प्लेइंग सॉकर यहां पे इनकार नट का लफ्ज यूज हुआ जब नट का लफ्ज हम यूज करते हैं तो उसको हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं आप देखिए वही सेम फॉर्म है सब्जेक्ट सब्जेक्ट के बाद एक्सेलरी तो यहां पर क्या हो गया नेगेटिव फॉर्म में नेगेटिव फॉर्म में हम क्या करते हैं जब हम जुमला नेगेटिव में हां तो परमेशन जुमले का करते हैं जब नेगेटिव में बनाते हैं तो सब्जेक्ट से जुमला शुरू करते हैं सब्जेक्ट के बाद हम एक्सेलरी फॉर्म एक्सेलरी फॉर्म के बाद फिर नट और नट के बाद फिर हम मेन वर्ब यूज करते हैं उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज करते हैं उसके बाद प्रीडिकेट यूज करते हैं अगर वो कोई सो देखिएगा अब इस जुमले में जुमला हमने शुरू कर दिया सब्जेक्ट से पायल से उसके बाद एक्सेलरी फॉर्म एक्सेलरी फॉर्म के बाद दैट उसके बाद मेन वर्ड उसके बाद आखिर में मफूल यानी ऑब्जेक्ट सॉकर ऑन किया और ये जुमला हमारे साथ है नेगेटिव तो ये सारे जुमले या इस तरह के ऐसे जुमले ऐसे ऑल दो सेंटेंसेस व्हिच आर सिंपल ऑल दो सेंटेंसेस व्हिच अफर्म्स और डिनाइज व्हिच अफर्म्स आर डिनाइज द सेंटेंस व्हिच अफर्म आर डिनाइज अ वेरी वेरी सिंपल सेंटेंस व्हिच अफर्म्स आर डिनाइज 
और असेंटेंस विच में एक स्टेटमेंट और अजर्शन ऐसे ऐसे जुमले हो तो उनको हम अजर्टिव डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं और उर्दू में हम उर्दू में ऐसे जुमलों को उर्दू ग्रामर में बयानिया जुमले कहते हैं बयानिया जुमले अच्छा उर्दू ग्रामर की टर्म में हम ऐसे जुमलों को इंशाइया जुमले भी कहते हैं इंशाइया इंशाइया जुमले या बयानिया जुमले बयानिया जुमले या इंशाइया जुमले यानी एजर्टिव सेंटेंसेस और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस तो यही कुछ था अबाउट ये हमारा काइंड ऑफ सेंटेंस में पहला काइंड है एजर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी काइंड ऑफ सेंटेंस में सेकंड काइंड ऑफ सेंटेंस के साथ आज के लिए बस इतना कुछ व्हाइट बोर्ड को आपके लिए खाली छोड़ता हूं ताकि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सके और तब तक मुझे इजाजत दीजिएगा थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी